列魔团选拔赛举办了这么多届，这可是第一次对外开放啊！是啊是啊，勇敢的骑士，永不退缩，冲锋！长大以后我也要加入列魔团。<笑>那你可要通过明年的骑士师从考核哦。有请十六强选手上场。开放猎魔团选拔赛的观众席，千年来都是头一遭吧？这些孩子可是历届以来最优秀的一代，是联盟的希望，就应该让所有人都来看。哥哥，大小姐在那。哼，我们大小姐一定是这届猎魔团选拔赛的冠军。猎魔团所承载的希望与荣耀，也该再传承下一个千年。哎，炮尘，这里。<笑>这小子这么受欢迎啊！我宣布，猎魔团八强赛正式开始。希望你们能打出最精彩的比赛。为了联盟，为了人类的荣耀。猎魔团选拔赛，十六进八第一场。骑士龙浩辰对李欣，比赛开始。浩辰，今天的战场可比我们第一次比试大多了，你可不要紧张哦。请姐姐指教。我的那份义气，拿下冠军吧。嗯，放心吧，姐，一定会的。嗯，孩子们长大了，我们也老了。十六进八第二场，骑士杨文章对召唤师白小莫，比赛开始。比赛进行到现在，留下来的选手实力都很强。即便是杨文昭这样的强者，都在那个植物召唤师的手里吃了点亏。
这也意味着我和杨文昭在接下来的比赛中必有一战。骑士殿剩余两个武界也都实力不俗，却不幸对上。王毅则和他的土元素灵炉配合，顺利拿下了八强的第四个名额。其余几个名额也依次定下，只剩下最后一场，彩儿对战有魔术师之称的方主。很荣幸为你表演我的魔术，帽子戏法，大变魔神。只可惜我如此精湛的表演，却要浪费在一个不懂欣赏的盲女身上。场上帽子数量太多了，连我都很难感应到方主的气息，再加上彩儿还要躲避飞帽的袭击。哎呀，你就别担心了，彩儿妹妹可是很强的。天哪，一个盲女是怎么躲开这些攻击的？太厉害了！可惜她连对手在哪里都看不到，只能被动躲闪。长久下去，她肯定输了呀。只不过是欺骗感官，但你骗不了我。你输了。虽然说我的魔术只是欺骗，我就让你看看我召唤师真正的本事。血切召唤六级金刚巨熊，这可会让他的身体承受巨大的反噬。金刚巨熊属于力量型魔兽，它的防御和力量都是同等级魔兽中最强的，足以媲美武界巅峰的战士，各方面都完全刺客。天哪，这么厉害的召唤兽，那个刺客输定了吗？是啊，是啊，这还怎么赢啊？选拔赛前八强已全部决出，妙力无双，赛克女王。明天将进行八进四的比赛，你们八人将随机两两对决，决出四强。<笑>我就说不用担心吧，我们那边超强的。天哪，这哪里像个刺客，霸气十足啊！妈妈，你的姐姐好厉害呀，我好喜欢她。这个刺客一号也太强了，绝对是这一届的第一名。这不稀奇，我听说他从出生起就是被当王牌培养的，要经受各种严苛的训练，没有童年也没有自由，一直都是一个人。他一个盲女也是可怜。原来你这么厉害，彩儿。可这份强大的背后。你究竟付出了多少？我一个人也能照顾好我自己。而且为什么这些你却从来都不告诉我？
我带你去个地方。你们刺客店和骑士店的联姻，哪边是主场啊？哎，只是他们如今都晋级八强，下一场比赛要是抽到了一起，可怎么办呀？小情侣打内斗，那可就好玩了。小林子，你的嘴巴如果不想要了，本座可以把它缝起来。夏家大人。嗯哎，哎，店主，他们在一起，你们也不知道管管。呃，哎，孩子大了，总是不由人，而且我也管不住彩儿啊。侠者大人，浩辰是个有分寸的孩子，我相信他一闭嘴，彩儿没你们想的那么简单。如果能一直这么走下去，当然最好。但如果龙浩辰有任何对不起彩儿，到时候会发生什么恐怖的事，后果也将无人能承担。顺城边缘。嗯，这里是我无意间发现的，我感觉你应该会喜欢喜欢，这是我第一次做秋千。没有童年，没有自由，一直都是一个人。这些你既然从来没跟我提过，我也就不会问。我只是在想，要是我能早点遇见你就好了。我会陪你看烟花，陪你淋雨，陪你荡秋千，陪你感受这世上所有美好温柔的东西。而且，我也可以保护你，不会让你孤身一人去面对这个世界。从很早很早开始，就已经在保护我了。彩儿，我可以与你一起面对所有快乐与痛苦吗？龙浩辰，你就像是我的太阳，只要有你在，我就不会有痛苦。那从此以后，我永远做你的太阳。那个黑暗的世界，龙浩辰，我记住了，所以你也一定要做到。<笑>
猎谋团八进四争夺战的现场，我们已经经历了两场战斗。第一场是一场实力悬殊之战，四阶刺客穆宁凭借一己之力血战五阶战士点烟。看你都裹成粽子了，还怎么和我打？怎么还不肯认输啊？置之死地才能好胜吧？可认输他？你最终穆宁以命相搏，赢下了第一场胜利。第二场，四个彩儿与魔法师黄奕都是各自间的初换选手。战无不胜的彩儿，黄奕即便使出浑身解数，依旧不敌刺客女王，只能遗憾的止步于八强。好吧，现在将进行第三场比赛，骑士龙浩辰对召唤师廖宇。只有燃烧我所有的灵力，召唤出前所未有的强大存在，才是赢下比赛的唯一机会。我也来吧，蛮荒终结。嗯、哎呦，开场就放大招，蛮荒朱雀，为我的敌人送上终结的火焰。虽然是只有一阶之力的朱雀虚影，却也有七阶强者的威力。龙浩辰如果抵挡不住，他的四强之旅。就要在此终结了。什么？他居然选择硬扛蛮荒朱雀！圣灵护体。你，你怎么可能毫发无伤？因为我的圣灵铠甲。不惧世间一切火焰，可恶！魔神皇风笑都没他笑。彩儿妹妹，这就是你送给浩辰的那套盔甲吧？<笑>果然帅气。圣灵铠甲，可是由我刺客殿精心打造，对于烽火雷电都有极高的抗性，何况只有一击之力的虚影，根本破不了他的防御。你们刺客殿出手这么大方的呀？不愧是亲家，骑士龙浩辰胜。接下来将进行八进四最后一场比赛，骑士杨文昭对骑士段奕。我拿下比赛后，八强赛就只剩最后一场。但这场比赛的内容却出乎了所有人的预料。段奕那小子呢？怎么还没来？哎。另一个选手呢？人都没来齐，怎么比赛？啊！出门前洗了个头，没赖屎吧？别光杵着耍帅，双方选手准备。比赛开始！哎，等一下，文昭兄，剑已经配不上咱俩今天这发型了。真男人，就来比这个？怎么
备啊，来吗？你想比赛车？妈，杨大公子不会连车都没有？一般的车没有。全大陆限量版倒是有一辆。无论是比赛车还是剑术，我都是最强。哇，快看，好帅啊！哗众取宠，花孔雀比赛车，这倒是稀奇。胡闹！这里是猎魔团选拔赛，圣骑士长大人，大赛规定只要双方自愿，可以自行约定比赛形式，在赛道上奔驰可是男人的浪漫呐。对呀、啊，整天打打杀杀的，看看赛车也不错呀、啊。<笑>这种比赛确实没见过，要真比赛车，我可不睡了。原本大家以为这样出格的行为会被阻止，你们，嗯、但没想到。却得到了认可，那就如你们所愿吧。在落日前，率先抵达终点者为胜。但如果你们二人都未能抵达，均将失去四强资格。不会吧？真比赛车呀！猎魔团选拔赛居然还能看赛车，今天真是来值了。那比赛开始。轮打架，我干不过你。但比赛车，全大陆还没怕过谁。你过来呀！巧了，只要是比赛，我还没输过。哥玩车的时间比你吃饭还多。跟我比，还差点儿。这些可难不倒他。可没事儿。你还挺带劲。你也够意思，居然愿意等我。哥，记住你了。看来刚才的陨石还不够猛啊！我就知道那群老头子也是坏。要是你再逃忙，我可不等你。不过就这点小石头，踩斜柳的不嫌硌脚。看哥给你表演个盲人摩托，别好了。这群糟老头坏得很啊！这个世界上，你有到不了的终点。
段毅，兄弟，话不多说，为了骑士的荣耀，为了骑士的荣耀，骑士杨文张生，好险好险，差点就把你两个种子选手给全送走了。你们俩把我都看热血起来了。好兄弟，就冲你没睡这点，我就相信你。在一场出乎意料的赛车比赛后，猎魔团八强赛也宣告结束。猎魔团八进四比赛现已全部完成，四强名单如下：骑士殿卢浩辰、刺客殿穆宁、刺客殿彩儿、骑士殿杨文昭。望各位选手在接下来的半决赛当中再接再厉，可接下来的发展再次超过所有人的预料。我弃权四强赛，自愿成为第四名。彩儿，他竟然弃权了，那我岂不是无缘正面与他对上了？他是为了龙浩辰吗？按猎魔团的规则，只有前三才有选择队友的权利。但是前三不能互选，所以他们两人想在一个猎魔团，就得有一个人弃赛。彩儿，你真的要弃权吗？我确定。如果龙浩辰没进前三，彩儿便自己进前三选择他。如果龙浩辰能进前三，彩儿便止步前四，等待他来选择。这孩子还真是做了万全的准备呀、啊！彩儿为了和龙浩辰在同一个猎魔团，付出了这么多。要是龙浩辰敢辜负他，我们刺客殿绝对不会放过他。放心吧，浩辰这孩子，答应了他就一定会做到。没想到龙兄弟竟然真的进了前三。如果你最终获得了前三，我希望到时候你能选我作为你的队友。好，我答应你。他会遵守承诺吗？你之荣耀，即我之荣耀。我也宣布弃赛。我的身体实在是不允许我再继续比赛。啊！天哪！那下一场比赛就是决赛了，这可真是没想到啊！有趣，竟然真的就这样再次和你碰到了，龙浩辰，也许这就是命运的安排。等你拿下冠军，我们就可以再一直对我了。龙兄弟，浩辰，别忘了我不管我们两个人谁进了前三，前三都是一样的。那天，是我人生中最混乱的一天。嗯、老师，我翻阅了所有关于猎魔团比赛的资料，真的没有选择两名队友的方法了吗？规则制定了，就得有人来遵守，不是吗？老师，规则我会遵守。但这世上所有问题，一定不止一个解法。我想好了，我要走一条别人都没有走过的路。圣骑士长大人，我有一个不得已的请求。
骑士杨文昭对战骑士龙浩辰，双方上场。彩儿，记住，无论比完赛后发生什么，你都一定要相信我，一定。<笑>傻瓜，我一直都相信你啊。彩儿，要是我这次拿了第一。你能让我抱一下吗？好呀，那一言为定，不许反悔。嗯。弟弟加油！那还有什么看的？龙浩辰不是已经输给过杨文昭了吗？比赛开始，龙浩辰又见面了。准备好再次输给我了吗？这次，我一定会彻底击败你，拿到冠军。突破了五阶的确不一样了吗？但我会让你明白，五阶之间，亦有天壤之别。星海玲珑，众星上星。这是玲珑化成的铠甲，太帅了吧！圣灵之铠，光耀万步。啊！快看，他也好华丽啊光之芙蓉，我的双剑竟然自带双龙，拥有双剑灵，天生灵气。奇迹之剑，他不是在麒麟山谷沉睡六千多年了吗？居然已经苏醒认主了。你们就这么将全联盟唯一一件灵气给了一个孩子？这都是他凭本事得到的。一个拥有排名前十的星海灵炉。一个手握全联盟唯一一件灵器，今天还真是惊喜不断呢。这下我倒更想看看他俩谁能赢了。奇迹之剑嘛，我倒要看看你有没有握住他的能力。圣剑，不是吧？第一招就这么狠？没想到奇迹之剑。对他的战力提升这么大，蓝雨光之芙蓉能短暂拉平我他的灵力差距，但想打败他远远不够。好强的战意！不愧是猎魔团选拔赛最后的巅峰对决，牛啊！这俩崽子打这么狠，星耀独角兽，出！好运！我的妈呀！快看，那是什么？什么鬼？这是什么神仙操作？嗯、抱歉，杨兄，这次我只想和你来一场人与人的最强对决。只有一个，而且只会是我，那就手底下见真章吧。同样是五阶，决定胜负就看谁的技能更强了。
竟然是普通技能的十倍！行事！先行。星海之刃，别！这招我已经看腻了。别！星海灵炉，海灵地。哼、啊！啊！我，这俩兔崽子这么拼命！可别把我的保护罩给炸了！说了这招对我无效，这招呢？光与双龙炎。的确有进步，但还远远不够。急什么？这才刚刚开始灵力已经所剩无几了吧？彼此彼此。让我兴奋不已，因为你越强，就越让我期待打败你的那一刻。但这次，我才会是赢的那一个。光与芙蓉村，我心万念斩。
go. <笑>我们的灵力应该都只剩最后一招了。最后选择了防守，看来你根本不懂什么是惩戒。我可是双修骑士，王之复仇。啊我输了。什么？杨文昭居然认输了？他可从未败过。刚才那是什么招式？居然把杨文昭都击败了？凭借着自创技能，居然击败了整个骑士殿最优秀的天才龙浩辰，是当之无愧的第一。刚刚那招叫“光之复仇”，嗯，是我自创的技能，很不错。你果然和星宇大人不同，看来你找到了属于自己的骑士之道。如果不是你，我也不会进步这么快。龙浩辰，与你一战，我真的很开心。不过不久的将来，争夺神鹰王座时，我可不会再输了。嗯、能与你一战，我也很开心。猎魔团选拔赛决赛，上者骑士龙超臣。看来，嗯，颁奖要换个地方。臣，杨文昭，感谢你们用一场精彩的比赛，为此次选拔赛画上了完美的句号。现在，我宣布，第六百零六届猎魔团选拔赛个人赛圆满结束。冠军：龙浩辰。亚军。杨文昭，季军，穆宁，你们作为整个联盟的荣耀，将永远身负光明，永不坠落。杨<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>文昭，让你嘚瑟，输了吧。浩辰，今日起，我们已经成为你身后的故乡，而前方那个更大的世界，才是你的未来。接下来，前三名将各有一次，在本届比赛前六十名参赛者中选一名队友的权利，而龙浩辰作为第一名，将从他开始。龙浩辰，现在
你可以选择你的队友了。肯定会选那个彩儿吧，毕竟人家都为他弃权了。哎，要是能选我就好了，毕竟是第一名的猎魔团，谁不想进啊？不用猜，肯定会选彩儿姑娘啊，对吧，林夕？好，那我也答应你。彩儿，要是我这次拿了第一，你？能让我抱一下吗？我选林夕。龙浩辰，做出你的选择。什么？你说你愿意放弃所有奖励来换取一个选人名额？可你知不知道？这次的奖励里有一个极为稀有的灵炉，和你的圣隐灵炉相辅相成。如果你能融合它，极有可能直接进入六阶。谢谢圣骑士长的好意，可我意已决，希望联盟能考虑我的请求。等你夺得冠军再说吧，到时候你才有谈判的资格。我先答应了他。那我也答应你，就要信守承诺。我的选择是林夕。什么？什么？他选谁？听错了吗？听错了。他不是应该选大小姐的吗？我的选择是林夕。你怎么了？他刚刚说什么？龙浩辰，你没搞错吧？你说你选谁？没有，我想先选来自魔法殿的林夕。魔法殿，林夕。然后我会再选。
还给你带了你最喜欢的布娃娃，巡回圣女，我们的女儿竟然是巡回圣女，怎么可能？不不，你没有选择，既然肩负使命，就必须为大家。今天起，不再是我们的女儿，不能有朋友，而是巡回圣女，只能不停的使命。欺骗彩儿，所有人都在利用他。我没有。所有利用他的人都该死。你们这些人，知道伤害彩儿。只有我是最坏死他的人。彩儿不需要家人，不需要朋友。不需要爱人，他只需要孤独一人、啊。永远待在这里，不要跟我一起就够了。不是这样的。
，你真这么意思？就是失去六感之一。<笑>害怕了吧？是不是十分痛苦？
从来没想过抛弃你。如果能替你承担这些痛苦，我愿意用任何方法。坠入毁灭的深渊，我也要和你在一起。你为什么？我必须信守承诺。我也找到了两全其美的方法。但是我却欠你一个解释，让你伤心。我错了，错了就要受到惩罚。那你还会不会丢下我？傻瓜，我怎么舍得丢下你呢？你还欠我一个拥抱。风吹的风吹来，思念心去男孩，让黑暗吞噬伤害。孩儿身上暴走的巡回之力，居然真的消散了。醒了，杨爷爷，对不起，我们给大家添麻烦了。已经没事了。你们昨天一个心神受损，一个失血过多，还好及时从巡回地狱里出来，才无性命之忧。选人一事推到了今天。既然都醒了，那就快去吧。嗯。小姐和那小厮都没事，真是太好了！太好了，他们真的没事。看来两人和好了呢，又回到了这个艰难的选择题了。哎，龙兄弟，彩儿姑娘，你们身体好些了吗？对不起，都是我的错。彩儿姑娘，我愿意把浩辰的名额还给你。圣骑士长大人，关于我之前的提议，你的提议我已告知大家了，愿意放弃丰厚奖励，换取多一个选人名额，本质上也是一个更灵活的资源选择方案。因此，联盟决定，从这一届大赛开始，前三名皆可以选择放弃奖励。换取选人名额，以便打造更符合心意的猎魔团。为了公平起见，选择的两人中有一人不得在前十六强席列。啊，那我才四十二名，岂不是？没错，你们现在可以在一个队伍了。臭小子，你可赚到了！浩辰放弃的可是稀有灵炉，没有林兄的丹药，我也不可能成长得这么迅速。耶、yeah! <笑>！太感动了吧！大姐夫居然愿意为了大小姐放弃灵炉，他们果然是真爱。弟弟和彩儿妹妹终于能在一起了，就是便宜了林心的小子
好了，接下来亚军杨文昭上台选择你的队友。虽然进冠军的队伍已经没指望了，但杨文昭也很帅啊。我的选择是灵魂殿，陈英儿。啊啊！骑士殿的白马王子，他也太幸运了吧！我才不愿意呢！谁要加入你的猎魔团？哼！这对小冤家要闹到什么时候？英儿，如果被拒绝，就只有重新选择其他队友。小罗，小罗，小罗，小罗呀！好吧，那我选魔法殿的黄奕。哇，是我是我。黄奕，你可愿意？我愿意，我愿意。杨文昭，谢谢你选择我，以后我还要换朱世的好兄弟了。接下来，季军穆宁上台选择队友，我选骑士殿的段奕。啊，段兄，我把团长的位置让给你，我也很向往男人的浪漫。兄弟，有眼光，等你好了，大哥带你驰骋大陆。前三名选人结束，接下来将进入随机选人阶段。为了保证猎魔团组建公平和战斗力平衡，每一个队长都将进入荣耀轮盘，随机选择剩余队友，而随机选中后，不可以再拒绝。我方队名已确定，市级一号猎魔团，暗之为影，光斩锋芒。我方骑士刺客已确定，龙浩辰、彩儿。团长，您的魔法师一号已上线。我方魔法师已确定，林心，请随机选择我方战士。哎，团长，团长，你有心仪的战士人选了吗？我需要一个精通防御的盾战士。我和彩儿都偏向近战攻击，在前方杀敌时，如果有一个能完美护卫后方的盾战士，能使我们团队的生存率大幅度提升。哇，如果是这样，那我就可以蹲在后方安心吃丹药了。杀不死我的东西，只会让我变得更强大。嗯、我方战绩已确定，王媛媛。啊啊！怎么偏偏找到一个不会防御的盾战士？怎么，你有意见？啊，没有没有，帅气老妹也挺好，肚肚大嘿嘿。请随机选择我方召唤师、哦。还好这些召唤师都挺好，只要不选中那个不靠谱的陈婴儿。不听话就把你变成猪。我方召唤师已确定，陈婴儿。原来是。太好了，我们以后可是一个团队的了。你这丫头。到时候可别成了我们的战场拖油瓶啊！完、啊、了、嗯啊，不仅没收到能考的盾战士，就连召唤师也这么不靠谱啊！嗯，一个攻击魔法都使不出来，还说我们？对呀、啊，你个充满爱的！停！陈英儿的生灵之门虽不稳定，但一旦召唤出强力召唤兽，对我们团队将非常有利。接下来，我们只需再抽到一个治疗辅助很强的治疗师。团队的综合实力就均衡了，请随机选择我方治疗师。团长，这一次赌上我以后所有的运气。如果治疗师再选不到最好的，我就跟一匹马过一辈子。有了这首音乐的增幅，咱们一定能抽到最强治疗师，相信我。林心已被管理员禁言十秒。
，我必不可能出头。嗯，别，哼！我方治疗师已确定，司马仙。哟，林心，和你在一个队还真是倒霉啊！哎，你人呢？好，龙兄弟，看来咱们真挺有缘分，欢迎加入。终于可以说话了，光头，跟你分到一个队，我真是倒了八辈子血霉！你不会治疗的治疗师，你啊！林心已被系统管理员永久禁言，我方队伍已确定。不知道一号大姐和大姐夫会组成什么样的团队？哎呀，你放心，有他俩在。一定是本届最强团队，团队数据肯定是最均衡的五边形啦。啊？啊？不对啊，这团队数据怎么是个三角形？你看，攻击属性还在不停往上涨。这是不会攻击的魔法师，不会防御的战士，不会治疗的治疗师，啊，还有个召唤能力忽上忽下的召唤师。大姐夫，这什么手气啊？就是啊，<笑>一号猎魔团。组团完毕。二号猎魔团团长骑士杨文昭组团完毕。三号猎魔团团长骑士段毅组团完毕。四号猎魔团团长治疗师陆西组团完毕。十号猎魔团组团完毕。我宣布，第六百零六届猎魔团全部组团完毕。从现在开始。你们就正式成为所在猎魔团的一份子了。不接之名上留下你们的名字，完成今天最后的仪式。嗯，爸爸，英雄之名是什么呀？他呀，是咱们联盟英雄的象征。那些猎魔团的哥哥姐姐们，在出发前，都会把他们的名字留在上面。嗯，那为什么上面那么多名字都黑了呀？因为，每一个名字上的微光，都代表着他们的生命之火。如果微光熄灭，那就代表着这位哥哥或者姐姐，在守护家园的途中牺牲了。我们现在的幸福生活，都是这些哥哥姐姐们用命换来的。所以啊，即便他们被埋葬在黑夜，但是，他们也永远住在我们的心里。哥哥姐姐们。希望你们的名字永远都不要变黑。我们一起吧，嗯，大家都一起。嗯、从这一刻起，无论生死，你们的名字。都将被永远铭刻在英雄之名上。嗯、这，是你们作为猎魔团的一员，最高规格的见证。它，将承载着你们的荣耀，永世留存。少年们，出发吧！用你们的脚步，用你们的利刃。用你们心中燃烧的熊熊之火，为这世界开辟一条光明大道。一万豪强，一路顺风。
好猎魔团。哎，韩老头，这猎魔团大赛结束了，你怎么还不休息啊？走，跟我去喝两杯。哼，比赛虽然结束了，但他们成团的考验才刚刚开始。哟，你在给他们分配领队啊？这高英杰不是七阶吗？我记得以往挑选的领队，不是都不能超过六阶吗？一号猎魔团，怎么能用常理对待？哈哈哈。那他们可要吃苦头喽！